இது மாற்றுத்திறனாளருக்கான உரிமைக்குரல் உதவிக்கரம் இணையதள தொலைக்காட்சி வணக்கம் நம்ம உதவிக்கரம் யூடியூப் சேனலுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்து வரும் நம்ம அன்பார்ந்த நேயர்களுக்கு பி ஆர் ஓ நேரியின் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்பொழுது நான் பேசுவது வந்து உங்களுடைய நண்பன் டிஏபி வரதக்குட்டி இப்போ வந்து நம்ம உதயக்கரம் டிவியில் பத்தொன்பதாவது எடிஷனில் பார்ட்டு டூவில் இருக்கும் இதுவரையில் நம்ம வந்து பதினெட்டு எடிஷன் கொண்டு வந்திருக்கோம் பதினெட்டு எடிஷன் ஒவ்வொரு எடிஷனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மும்மூணு பாட்டுகள் ஸோ இந்த ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி துவக்கப்பட்ட இந்த உதயக்கரம் டிவியில் இதுவரையில் நம்ம வந்து ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பாகங்களை நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம பத்தொன்பதாவது எடிஷனில் பாட்டு டூவில் இருக்கும் முதலாக என்னுடைய கருத்துக்களை சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ வந்து நம்ம மாற்றுத்திறனாளிகளை வந்து இப்போ பார்த்துருப்பீங்க பேப்பரில் அதாவது ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃப் இரண்டு மாற்றுத்திறனாளிகள் அவர்களை வந்து காவல் நிலையத்துக்கு ஒரு புகாரின் பேரில் அழைத்து சென்று அவர்களை காவலர்கள் அடித்து உதைத்து மிகவும் துன்புறுத்ததுனால அந்த மாற்றுத்திறனாளிகளில் பிரபாகரன் என்பவர் வந்து ஆஸ்பத்திரியில் இறந்து விட்டார் அவர் இறந்ததை கேட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் தமிழகம் முழுவதும் கொதித்து எழுந்தார்கள் ஒரு மாற்றுத்திறனாளியை வந்து ஸ்டேஷனுக்கு ஏன் வந்து அழைச்சி போகிறீங்க அதுவும் சந்தேகத்தின் பேரில் யாரோ வந்து ஏதோ நகைக்கடலை திருடுறதுக்காக இவரை வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து சென்று அவரை அடித்து உதைத்து அவரை காயப்படுத்தி அவர் மருத்துவ மனையில் இறக்கும்படி நிறுத்ததற்கு இந்த போலீஸ் துறையினுடைய ஒரு எக்ஸஸ்னு சொல்லுவாங்க அதிகார வரம்பை மீறி அவர்கள் நடந்து கொள்வது தான் இதுதான் நான் வந்து ஜெய்பீம் இப்போ ஒரு திரைப்படத்தில் அண்மையில் பார்த்தேன் இதுதான் வந்து ஜெய்பீம் திரைப்படத்தில் சூர்யா அவர்கள் திறமையாக நடித்து இந்த போலீஸினுடைய அராஜகத்தை வெளி கொணர்ந்திருக்கிறார்கள் அது இந்த படத்தோடு இது முடிந்துவிடும் என்று பார்த்தால் இது தொடர்கதையாக நாடெங்கும் நடந்து கொண்டு வருகிறது ஆனால் ஒரு மக்கி மகிழ்ச்சியான செய்தி என்னென்னா முதல்வர்கள் இதில் உடனடியாக தலையிட்டு அந்த போலீஸ் அவர்கள் நடத்தைக்காக அவர்களை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க மூலவர் வந்து சிபிசிஐடி விசாரணைக்கும் உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள் அப்புறம் அந்த மறைந்த பிரபாகரன் அவர்களுடைய குடும்பத்திற்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் உதவித்துறையும் அறிவித்திருக்கிறார்கள் முதல்வர் நிவாரண நிதியிலிருந்து இப்போ வந்து நம்ம ஒரு அரசாங்கத்தில் ஒரு ஒரு திட்டம் இருக்கு சட்டம் இருக்கிறது அதாவது மாற்றுத்திறனாளிகளை காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்து செல்லக்கூடாது புகாரின் அடிப்படை புகார் அதாவது சந்தேகம் இருந்தால் காவல் நிலையத்துக்கு அவளை அழைத்து செல்லாமல் காவலர்களே அவர்கள் வீட்டுக்கு தேடி சென்று அவர்களை வீட்டிலேயே விசாரிக்க வேண்டும் என்பதுதான் நியதி மாற்றுத்திறனாளிகள் மட்டுமல்லாமல் பெண்கள் மற்றும் மூத்த குடி மக்கள் இவர்களை எல்லாம் காவலர்கள் அந்தந்த வீட்டுக்களுக்கு சென்று விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்பது நியதி அதுவும் இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காவல்துறையினர் ரொம்ப அலட்சியமாக நடத்தப்படுகிறார்கள் இது பற்றிய புகார்கள் வந்து எனக்கே பல நேரங்களில் 
தொலைபேசி மூலம் வந்து அந்தந்த காவல் நிலையங்களுக்கும் நான் பேசி இருக்கின்றேன் இதை எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இதை வந்து இந்த இது போன்று நடவடிக்கையில் ஈடுபடும் காவலர்களை அவங்க வந்து தப்பறியாக சஸ்பெண்ட் பண்ண மாதிரி போகிறாரு தமிழ்நாட்டில் வேலையிலிருந்து நீக்கி அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஓய்வு பணி அத்தனையும் தடை செய்தால்தான் இது போன்ற நிலைக்கு அவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் தள்ளப்பட மாட்டார்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் வலியுறுத்தி கூற விரும்புகின்றேன் நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்ததற்காக அவருக்கு நமது உதவிக்கரம் டிவியின் சார்பாக எனது நன்றியை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மாற்றுத்திறனாளிகளின் உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் காவலர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் பால் மிக கண்ணியமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் மாற்றுத்திறனாளிகள் அவர்களை அலட்சியப்படுத்தல் இருக்காமல் கூட அலட்சியப்படுத்தாமல் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் ஏதாவது புகார்கள் அளித்தால் அதன் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இதற்காக ஒரு ஒரு இப்போ எப்படி வந்து மகளிருக்கு வந்து சிறப்பு காவல் நிலையங்களை அரசு அமைத்தலோ அதே போன்று மாற்றுத்திறனாளிகள் சம்பந்தப்பட்ட குற்றங்களை விசாரிப்பதற்கும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் தனி அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே ஒரு விக்கரத்தின் கோரிக்கையாகும் இப்போ வந்து நான் வந்து சொல்கிறது வந்து ஒட்டுமொத்த காவல்துறையையும் அல்ல காவல்துறையில் பெரும்பான்மையாக காவல்துறை அதிகாரிகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் போல் மிகவும் மரியாதையுடன் தான் நடத்துகிறார்கள் நம்ம கூட பார்த்துவார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் வந்து அத்திவரதர் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அதிகாரிகள் காவல்துறை அதிகாரிகள் மாற்றுத்திறனாளிகளை அவர்கள் வந்து அந்த அத்திவரதரை தரிசிப்பதற்காக அவர்களை வீழ்ச்சலோட தூக்கி அவர்கள் எல்லாம் அந்த ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்திருக்காங்க பல காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து வீழ்ச்சியிலேயே அவர் திறந்து வந்தாங்க என்னையே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காஞ்சிபுரம் மாவட்ட எஸ்பியும் கலெக்டரும் என்னுடைய வீழ்ச்சியில் அழைத்துக் கொண்டு சென்றார்கள் ஆனால் ஒரு சில அதிகாரிகள் காவல்துறையிலும் சரி மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்லையும் சரி ஒரு சில அதிகாரிகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் பால் மிக கடுமையாக நடந்து கொள்வதால் இந்த ஒட்டுமொத்த துறைக்கே ஒரு அவர் பேர் ஏற்படுகிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் குறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் இது போன்ற அந்த அலுவலர்கள் களையப்பட்டால் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டே வந்து ஒரு நல்ல பெயரை எடுக்கும் ஆகிய அதையும் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் நினைவில் கொண்டு கருத்தில் கொண்டு இது போன்ற அதிகாரிகளை இந்த துறையிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்பதை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறேன் இப்போ வந்து வாங்க நம்ம அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியில் இப்போ சமீபத்தில் இந்த தேசிய விருது பெற்ற ஒரு கண் பார்வையற்ற ஜோதி என்கின்ற ஒரு மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்க ஏற்கனவே நம்ம உரைக்கிறோம் டிவி துவக்க விழாவிலேயே அவர்கள் பாடலுடன் நம்ம வந்து இந்த உரைக்கிறோம் டிவியை துவக்கி இருக்கிறோம் ஜோதி அவர்களுக்கு கண் பார்வை மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் ஒரு சீரளவு மனவளர்ச்சி கொண்டு அவர் இன்டலக்சுவல் டிசபிலிட்டி அதாவது அந்த மல்டிப்புள் டிசபிலிட்டி என்கிற ஒரு அந்த வகையில் அவங்க வந்து ஒரு கண் பார்வை இல்லாவிட்டாலும் சீதாவது மன பாதிப்பு இருந்தாலும் அவர்கள் சங்கீதத்திலே பயிற்சி பெற்று தேர்ச்சி பெற்று இப்போ சங்கீதத்தில் பிஏ முடித்து இப்போ எம்ஏவும் முடிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து பல மாணவர்களுக்கு வந்து இந்த சங்கீதம் பயிற்று வைக்கிறார்கள் ஒரு சிறிதளவு மன வளர்ச்சியை குன்றிய பெண் பார்வையற்ற பெண் தான் சங்கீதத்தில் மிக சிறப்பாக பயிற்சி பெற்று தேறி மற்றவர்களுக்கும் அந்த சங்கீதத்தை பயிற்றுவிக்கும் நிலையை அடைந்ததற்காக அவர்களுக்கு ரோல் மாடல் அவார்டு அதாவது முன்னோடி மனிதர் என்கின்ற ஒரு விருதனை நம்ம மத்திய அரசு அவர்களுக்கு உலக மாற்றுத்திறனாளிகள் தினத்தன்று கொடுத்திருக்கிறார்கள் விருது பெற்ற ஜோதி அவர்களுக்கு நம்ம உரைக்கம் சங்கத்தின் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் 
அந்த ஜோதி அவர்களை இந்த நிலைமைக்கு ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வந்த அவருடைய தாயார் அவளுக்காக தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த அவருடைய தாயார் கலைச்சல்களுக்கும் நேரத்தில் எனது பாராட்டுக்களை தெரிவிக்கிறேன் வாங்க இப்போ அந்த ஜோதி அவர்களுடைய விருது பெற்ற நிகழ்ச்சியையும் அவர்களுடைய பேட்டியையும் இப்போ நம்ம உரைக்கலாம் டிவியில் பார்ப்போம் வாங்க நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே நம் நாடு என்னும் தோட்டத்திலே நாளை மலரும் பிள்ளைகளே நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே நம் நாடு என்னும் தோட்டத்திலே நாளை மலரும் பிள்ளைகளே நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே
வாங்கினதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது பிரசிடென்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசல அப்படியே அமைதியாக தான் இருந்தார் ஸோ வந்து ஜனாதிபதி கையால் அவார்டு வாங்கினது எனக்கு ரொம்ப ஃபீலிங்காக சந்தோஷமாக இருந்தது ஓகேம்மா இந்த அவார்டு கிடைச்சேன்னு எதிர்பார்த்தியா நான் எதிர்பார்த்தேன் எதிர்பார்த்தேன் ஆமாம் ஓகே உங்க கூட யார் யாரெல்லாம் வந்திருந்தா ஆறு பேரில் வந்து வெங்கடகிருஷ்ணன் அண்ணா லா லாயர் ஏழுமலை சக்கரை அங்கிள் லாயர் பிஹெச்டி படித்தவர் அப்புறம் வந்து தினேஷ் அண்ணா வந்திருந்தார் அப்புறம் வெங்கட சுப்பிரமணியன்னா வந்திருந்தார் அப்புறம் நான் அப்புறம் டி பிரபாகரன் அங்கிள் மேனக்ஷா தண்டபாணி அங்கிள் சந்தோஷ் லால்வாணி ஜி அங்கிள் அதுக்கப்புறம் வந்து நந்தகுமார் அண்ணா கேரளா தமிழ்நாட்டிலேருந்து யார் பாராட்டு தெரிவித்தாங்கன்னா பாம்பேலேருந்து ஒரு மேடம் வந்து பாராட்டு தெரிவித்தாங்க இந்த மாதிரி ஜோதி வந்திருக்காங்களேன்னு பாராட்டு தெரிவித்தேன் தேசிய அளவுல மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான டிசம்பர் மூன்று அன்னைக்கு நல்ல நம்ம இந்திய குடியரசுத் தலைவர் கையில என் மகள் வந்து சிறப்பு குழந்தைகள் பிரிவில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஒரு சவால் இருக்கிற பிரிவில் ஜனாதிபதி விருது வாங்கியிருக்கா இதுக்கு பின்னாடி உழைத்த எல்லா சிறப்பு ஆசிரியர்களுக்கும் மியூசிக்கில் இவளை அடையாளப்படுத்த உதவிய எல்லா குருமார்களுக்கும் இவளோடு இருந்து பயணித்து இவளுக்கு நல்ல ஒரு மென்டராக இவ்வளோ ஊக்குவித்த எல்லா நபர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய என்ஜிஓஸ் இவளை கூப்பிட்டு என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க இவளுக்கு நிறைய விருதுகள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த உலகத்துக்கே இந்த அடையாளம் கொடுத்துருக்காங்க ஜி வி பிரகாஷ் தான் இவ்வளோ திரையுலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் அதன் மூலம் தான் நமக்கு ஒரு அடையாளம் கிடைச்சிது யானைகளுக்கு மத்தியில் இருக்கிற எறும்பு கூட்டங்கள் போல தான் இந்த சிறப்பு குழந்தைகளோட நிலை ஆனாலும் வ சாபங்களை எல்லாம் வரமாக மாற்ற நிறைய நல்லவங்க இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த சாபத்தை முறியடிக்க முடியும் அந்த மாதிரி என் மகள் இன்றைக்கி அடையாளப்படுத்தியிருக்கா இந்த விருதை என்னை போல தத்தளிக்கிற சிறப்பு குழந்தைகளோட பெற்றோர்களுக்கு தனி பெற்றோர்கள் ஏன்னா நான் ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட்டாக இருக்கனால என்னை மாதிரி வழிகள் மத்தியில் வா வாழ்க்கையே இருட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக இந்த விருதை நான் அர்ப்பணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கவலைப்படாதீங்க இதை பார்க்குற யாராக இருந்தாலும் முயற்சி திருவினையாக்கும் அந்த குழந்தைய அன்போடவும் கண்டிப்பு கண்டிப்பாக வேணும் கண்டிப்போடவும் நிறைய முயற்சி எடுத்தோம்னா இந்த குழந்தைங்க இன்றைக்கி வந்து இவன் மாஸ்டர்ஸ் இன் மியூசிக் ஏமே மியூசிக் படிக்கிறா ஒரு இசை ஒரு ஸ்டுடியோவில் ஒர்க் பண்ணுறா பாடம் சொல்லித்தர இசை ஆசிரியர் ஆகிட்டா கச்சேரி பண்ணுறா அஃப்கோர்ஸ் அவள் தான் சம்பாதிச்சாகணும் ஸோ இந்த குழந்தைகள் இந்த சமுதாயம் அங்கீகரிக்கணும் குடும்பங்கள் அங்கீகரிக்கணும் பெண் குழந்தையோ ஆண் குழந்தையோ எந்த பாலினமாக இருந்தாலும் பேதங்கள் இல்லாமல் இந்த குழந்தைங்களை கொண்டு வந்தால் எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து இது வரைக்கும் என் பாப்பா வாங்கினா அவார்டுங்களை பேச சொல்லுங்கள் மக்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவளுக்கு எல்லா நிலையிலையும் எல்லா நிறைய என்ஜிஓஸ்லேருந்து நம்ம ரோட்ரி கிளப்லேருந்து இன்டர்வியூலேருந்து எல்லாருமே நிறைய எங்களுக்கு பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க விஆர்யூ வி மேக்சின்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம ரெயின் ட்ராப்ஸ்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க நேத்ரோதியாலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆதரவு ட்ரஸ்ட்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய என்ஜிஓஸ் அதுக்கப்புறம் ரோட்ரி ரோட்ரியில் எல்லா ச பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு வாங்கியிருக்கிறா அதுக்கப்புறம் வந்து அப்துல் கலாம் ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து விருது கொடுத்துருக்காங்க இப்போது சமீபத்தில் வாங்கினது தான் நம்மளுடைய தேசிய விருது ஸோ ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எல்லா பத்திரிகைக்காரர்களும் இவளுக்கு வந்து நிறைய ஆதரவு கொடுத்துருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் என்னையும் சிறப்பு குழந்தையின் அம்மாவாக தனி பெற்றோராக ஒரு பெண் குழந்தைய இந்த அளவுக்கு வளர்த்து கொண்டுருக்கேன்னு எனக்கும் எல்லா நிலைகளிலும் எனக்கு அவார்டு கொடுத்த அவள் விகடன் ஆகட்டும் ரேடியோ சிட்டி ஆகட்டும் எல்லாருக்கும் இந்த வேலையில் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி குழந்தைங்களோட வாழ்க்கை மேம்பட படிப்பில் இவங்க வர இந்த சொசைட்டியில் அவங்களுக்கு வேலையெல்லாம் கிடச்சி எங்களுக்கு அப்புறம் அவங்க பாதுகாப்பாக பயணிக்க எல்லாருடைய வழிநடத்தலும் கண்டிப்பாக நமக்கெல்லாம் தேவைன்றதையும் இங்கே பதிவு பண்ணிக்கிறேன் வணக்கம் நான் ஹரிகுமார் ஆலங்கூர் பகுதி மாடுக்கிழமை சங்க தலைவரும் உதவிகரங்கள் தமிழ்நாடு உதவிகர அமைப்பில் இருந்த நான் வந்து இந்த வரதுக்குட்டி ஐயாவை நடிகி இந்த ஜனாதிபதி வார்டு அவார்டு வாங்கிய இந்த சிறப்பான பெண் குழந்தையையும் அவரை பெற்ற தாயையும் சிறப்பான தாயையும் வாழ்த்தி 
தங்களிடம் பேசுகிறேன் அந்த அம்மா பாப்பா சிறு வயதிலிருந்து இசை நிகழ்ச்சியில் தான் மூணம் என்பதும் அறியாமல் சிறப்பான செயல்பட்டு இன்று பெருநிலைமை கொண்டிருக்கு ஜனாதிபதி அவர்களிடமிருந்து சிறப்பான அவார்டு வழங்கி பெருமை பெற்றிருக்கு அதற்காக அந்த பெண் குழந்தை வாழ்த்துவதுடன் அந்த பெண் குழந்தை கஷ்டப்பட்டு தன் நிலைமை அந்த குழந்தை இந்த நிலைமை கொண்டு வந்து பாடுபட்ட தாய் இதைவிட இருள் மடங்கு வாழ்த்தக்கூடிய கை கூப்பி வணங்குகிறேன் நண்பர்களே பார்வையற்ற பெண் ஜோதி அவர்கள் பேட்டியை வந்து எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் மனம் தொடராமல் ஊனம் ஒரு தடையல்ல என்று உலகுக்கு நிரூபித்த ஜோதி அவர்களை போன்று இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் அனைவரும் சாதனை செய்ய ஊனம் ஒரு தடையே அல்ல என்பதை நினைவு கொண்டு உழைக்க வேண்டும் ஜோதி அவளை போல முன்னேற வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்தபடியாக நம்ம வந்து இந்த எஸ்ஆர்எம் ஈஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வந்து ரோட்ராக்ட் கிளப் என்ற அந்த கிளப்பில் வந்து உறுப்பினர்களாக சேர்ந்து ஒரு ஐந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் வந்து ஐந்து மா மாணவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவிடும் வகையில் அண்மையில் வந்து என்னை சந்தித்து ஒரு இருபத்தைந்து பேருக்கு உதவி உதவி கொடுக்கும் வகையில் அதில் வந்து இந்த வாக்கர்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க அப்புறம் வந்து இந்த எல்போ கிரச்சர்ஸ் கொடுத்தாங்க ஆக்சிலரி கிரச்சர்ஸ் அதாவது அக்கல் கட்டைகள் கொடுத்தாங்க அந்த மாணவர்கள் வந்து ஜெனிஃபர் ஷரன் கிருத்திகா அரவிந்தன் திலீப் சேரன் பாலசுப்ரமணியன் இந்த ஐந்து மாணவர்களும் நம்ம மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக உதவிய அந்த உபகரணங்களை இந்த வாரம் வந்து நம்ம குறிஞ்சி நகர் அதாவது ராமாபுரம் குறிஞ்சி நகர் வீட்டு உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினுடைய கட்டிடத்தில் உள்ள அரங்கில் இந்த உபகரணங்களை எல்லாம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கினோம் அந்த நிகழ்ச்சியில் குறிஞ்சி நகர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு ராஜா அவர்களும் திரு கண்ணன் அவர்களும் கலந்து கொண்டு அந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு விவரங்களை வழங்கினார்கள் இந்த சங்கத்தினுடைய பொருளாளர் திரு ரவிச்சந்திரன் அவர்களும் உடனிருந்தார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நம்முடைய மாநில சங்கத்தின் சார்பாக நானும் பொதுச்செயலாளர் கோபிநாத் அவர்களும் துணை பொதுச் செயலாளர் திரு தீபக் குமார் குப்தா அவர்களும் ஆலந்தூர் பகுதி மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு ஹரிக்குமார் அவர்களும் பொருளாளர் சரஸ்வதி ஹரிக்குமார் அவர்களும் சங்கத்தினுடைய பிஆர்ஓ ராமாபுரம் மேரி அவர்களும் கலந்து கொண்ட இந்த விழாவில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு விவரணங்கள் வழங்கப்பட்டன இந்த விவரணங்கள் வழங்குவதற்காக நமக்கு இடத்தை கொடுத்து உதவிய இந்த குறிஞ்சி நகர் வீட்டு உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு ராஜா அவர்களுக்கும் இந்த விவரணங்களை வழங்குவதற்கு உதவிய எஸ்ஆர்எம் ஈஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜினுடைய மாணவர்களுக்கும் உதயக்கம் சங்கம் சார்பாக எனது பாராட்டுக்களையும் நன்றியையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போ வந்து வாங்க அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு நம்ம போகலாம்
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவி உபகரணங்கள் அதாவது வாக்கர்ஸ் அட்ஜஸ்டபிள் வாக்கர்ஸ் அப்புறம் எல்போ கட்சஸ் அப்புறம் ஆக்சிலரி கட்சஸ் அதாவது கீழே கிடக்கிறேன் அதுபோல் ஒரு இருபத்தோரு பேருக்கு பார்த்துக்கிறோம் இந்த விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கின்ற குறுங்கி நகர் மீட்பு உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு ராஜா அவர்களே பொருளாளர் ரவிச்சந்திரன் அவர்களே மற்றொரு டி கே கண்ணன் அவர்களே நங்கநல்லூர் ஹரிக்குமார் அவர்களே மாநில சங்கத்தினுடைய மாநில பொதுச் செயலாளர் ஆவி கோபிநாத் அவர்களே துணை பொதுச் செயலாளர் தீபக் குமார் குப்தா அவர்களே சங்க பிஆர்ஓ ராமாபுரம் மேரி அவர்களே உடைய உதவிக்கரம் டிவியினுடைய சீஃப் ரிப்போர்ட்டர் டென்னிஸ் அவர்களே அப்புறம் ரவிக்குமார் அவருடைய மனைவி சரஸ்வதி அவர்களே ஹரிக்குமார் அவருடைய மனைவி சரஸ்வதி அவர்களே அனைவருக்கும் முதற்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு அனைவரையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருகை என்று உரைக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முக்கியத்துவம் என்னென்னா இந்த ராமாபுரம் பகுதியில் உள்ள எஸ்ஆர் ஈஸ்வரி இன்ஜினியரிங் கல்லூரி மாணவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ரோட்ராக் கிளப் என்ற ஒரு ஒரு கிளப்பை வச்சுருக்காங்க ரோட்ராக் கிளப் அந்த கிளப்பிலிருந்து ஒரு ஐந்து மாணவர்கள் அவர்கள் வந்து இந்த உதவிகளை எல்லாம் வழங்கியிருக்கிறார்கள் அவங்க வந்து முக்கியமாக வந்து ஜெனிஃபர் ஷெரான் அவர் வந்து இந்த பிஇ வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் விட இப்போ ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஒரு கோர்ஸ் சொன்னாங்க இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறாங்க செகண்ட் இயர் எல்லாமே பிஇ படிக்கும் மாணவர்கள் கிருத்திகா திலீப் சேரன் அரவிந்தன் பாலசுப்பிரமணி இந்த ஐந்து மாணவர்கள் இந்த உதவியை செய்திருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு முதற்கு நம்முடைய சங்கத்தின் சார்பாக வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அவர்கள் வந்து கடந்த வாரம் இந்த வாரம் எம்ஜிஆர் அவருடைய பர்த்டே புஷ் நம்ம ராமாபுரம் தோட்டத்துலேருந்து இங்கே நேராக வீட்டுக்கு வரேன் அப்போ வந்து என்னை சந்தித்தாங்க ஏற்கனவே நம்ம ராமாபுரம் நேரிக்கிட்ட தொடர்ந்து வந்து பேசியிருக்காங்க எல்லா டீட்டெயில்ஸ்லாம் அவங்க கிட்ட கேஷ் சொன்னேன் பேசிவிட்டு இப்போ இருபத்தோரு பேருக்கு அன்னைக்கு கொண்டு எங்கள் வீட்டில் கொண்டு இறக்கிட்டு இதை நீங்கள் கொடுத்துருங்க உங்கள் கையில் நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் நீங்கள் கொடுத்துருக்கேன்னு நாங்கள் அவர்களே வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வர சொல்லியிருந்தேன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அதில் வந்து சில அஞ்சு பேரில் ஒரு மூணு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்புனால அவங்க வர முடியல அதனால் நீங்கள் கொடுத்துருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த இடத்தை நமக்கு கொடுத்து அதாவது நம்ம இந்த இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் நடத்துக்கு தடுத்துறதுக்கு ஒரு இடம் வரணும் இல்லையா உடனே எனக்கு உடனே இம்மிடியேட்டாக ராஜா சாருடைய நினைவு தான் வந்தது மேரி அவர்களை தொடர்பு கொண்டு பேச சொன்னது உடனே அவர் ரெடியாக அக்ரி பண்ணிட்டார் இந்த சங்கத்தினுடைய அதாவது குறிஞ்சி நகர் வீட்டு உரிமையாளர்கள் நல்ல சங்கத்தினுடைய தலைவர் ஒரு ராஜா அவர்களுக்கும் இந்த சங்கத்தினுடைய பொருளாளர் திரு ரவிச்சந்திரன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த சங்கத்தினுடைய அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் நம்ம உதயக்கரம் சங்கத்தின் சார்பாக இதற்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த இடத்தை கொடுத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அவர் வந்து அவரும் இன்றைக்கி இந்த விழாவினை கலந்துக்கொண்ட அவரும் இந்த சங்கத்தினுடைய பொருளாளர் ஒரு ரவிச்சந்திரன் அவர்களும் இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பு சமைக்காக மீண்டும் நம்ம சங்கத்தின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்போ வந்து இந்த இடத்த கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்ம 
ரைஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் ரைஸ் அண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்க ஒரு நூறு பேருக்கு அப்போது இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் நடத்தணும் இன்னொரு அக்கேஷனே நம்ம இந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷன் நடத்திருக்கோம் இந்த சார்கிட்ட ஒரு கோரிக்கை என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா இந்த இடத்துல நுழையத்துக்கு முன்னாடி ஒரு படிக்கட்டு இருக்கு ஒரு ரேப் பண்ணிக்க போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அதாவது மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வந்து எந்த விதமான கஷ்டமும் இல்லாமல் வந்து ஈஸியாக அப்புறம் போல் நாமளும் வருவதற்கு ஏதுவாக ஒரு ரேம் வசதியை செய்து தர வேண்டும் என்று ஒரு கோரிக்கையை சாருக்கு இந்த நேரத்தில் குறித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த கோரிக்கையை அவர்கள் கட்டாயம் நிறைவேற்றுவார்கள் என்று நம்புகிறேன் அவர்கள் வந்து மூணு நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு ஃபோன் பண்ணேன் ஃபோன் பண்ணி இந்த திருவிழா சார்ந்தால எனக்கு டக்குன்னு எனக்கு இதில் அப்போ சொன்னார் அவர் கத்தா கண்ணன் அப்படின்னு அப்போ தான் கத்தா வச்சு தான் கண்ணன் ஞாபகம் இப்போ அதுதான் சொன்னால் கோபிநாத் நீங்கள் கத்தா கண்ணன் தானே சார் அப்படின்னு ஸோ அவர் வந்து ஒரு தொழிலதிபர் ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒரு சமூக சிந்தனையாளர் ஒரு நம்ம வந்து ஒரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இங்கே பட்ரோலில் வந்து நம்ம இந்த நம்ம ஒரு விழா நடத்தலாம் மினி மினிஸ்டர் மினிஸ்டர் வச்சு அதில் அவங்களும் அவங்க ஒய்ஃபும் கலந்துருந்தாங்க நிறையா அந்த மகளிர் குழுக்கள்லாம் கூப்பிட்டு வந்தாங்க நினைக்கிறேன் அதுவும் மகளிர் 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 ஸ்கூல் நிறைய அமைப்பு அதெல்லாம் வந்து இந்த சங்கத்துக்கு வந்து அந்த டைமில் வந்து நம்ம மாற்றுத் திறனாளிகள் வரும்போது தான் ஒரு நூறு பேருக்கு அன்றைக்கி இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி நாங்கள்லாம் கொடுத்துருவோம் அவங்க 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 ஒய்ஃபு அந்த மகளிர் குழுவினர்லாம் வந்து இன்றைக்கி வாலண்டியர் சர்வீஸ் பண்ணதோட அந்த நிகழ்ச்சிக்கும் அவர் வந்து உதவினார்கள் இப்போ வந்து அவர் வந்து நம்ம சமீபத்தில் வந்து ஒரு அவர் அவர் மூலம் நம்ம உதவிக்கிற சங்கமும் அவரும் அவருடைய அமைப்பும் இணைந்து மற்றும் இந்த போலீஸ் துறை காவல்துறையும் இணைந்து நம்ம வந்து முக்கியமான ஜங்ஷன்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் வைக்கணும் ஒரு அரசபுரம் பக்கத்தில் ஒரு ஃபஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் வச்சுட்டு அதனுடைய கீயை வந்து நம்ம அதை வந்து எல்லா மருந்துகள்லாம் வைக்கணும் ஃபஸ்ட் எய்டுக்கு தேவையான மருந்துகள்லாம் வச்சுட்டு அதை போல் நம்ம அந்த இந்த ராமாபுரம் பகுதியில் உள்ள அனைத்து இந்த ஜங்ஷனில் ஃபஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் வச்சுட்டு அதை வந்து நம்ம போலீஸ் கண்ட்ரோலுடைய நம்ம நம்பரை அதை மென்ஷன் பண்ணிடலாம் நம்ம உதவிக்கிற சங்கத்தினுடைய நம்பரையும் அதில் மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ அதில் சாவியை வந்து நம்ம கிட்ட அங்கே அங்கேயே பக்கத்தில் எங்களுக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ அவசர உதவி தேவைப்படுபவர்கள் மருந்து மருத்துவ உதவி தேவைப்படுபவர்கள்லாம் வந்து அந்த உதவியை பெற்றுக்கொள்வதற்கு உதவும் வகையில் நம்ம கண்ணன் வந்து அதை வந்து அந்த ஃபஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் எல்லாம் டிசைன் பண்ணி கொடுத்து உதவ உதவ முன்வந்திருக்கிறார்
திரு ரவிச்சந்திர சார் அவருக்கு என்ற உதயகாந்த் சங்கத்தில் சார்பாக நன்றி தெரிவிக்கிறோம் அடுத்ததாக இந்த தொழிலதிபர் திரு கண்ணன் அவர்கள் வாக்குறை வழங்கும் ரெண்டு நாள் முன்னாடி தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது நான் சில சோசியல் இதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் என்னை கூப்பிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக போவேன் அது இல்லாத என் ஒய்ஃபும் அது கூட சேர்ந்து இதை செய்வாங்க அதனால் எனக்கு வந்து ஒரு டெனிஸ் வந்து எனக்கு இப்படி நடக்க போகுது அப்படின்னாரு சரி கண்டிப்பாக வரேன் நான் என்னால் எதுனா செய்யணும்னா சொல்லு அப்படின்னா இல்லை இல்லை இருக்குன்னா அவங்க ஸ்கூல் காலேஜ் மூலியமாக அவங்க வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாங்க மற்றபடி வேறு எதுனா இருந்தால் சொல்லுங்க சரி ஃபஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸு நான் எதனா ஏற்பாடு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் சரி அதுவும் ஒன்று நல்ல காரியமாக இருந்தது எனக்கு அதனால் இது பண்ணேன் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இவ்வளோ பேர் வந்து உக்காந்து இந்த இதுக்காக நடத்துகிறாங்கன்னா அவங்களுடைய நலனுக்காக தான் இவ்வளோவும் இதை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அவங்க உங்களுக்கு நினைப்பீங்க நம்ம வந்து நம்மளுக்கும் இழப்பு ஏதோதோ இருக்குது ஆனால் இருந்தாலும் ஆனால் தைரியத்தை விடாதீங்க தைரியத்தை விடாதீங்க நீங்கள் பார்ப்பீங்க இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் கால் இல்லாமல் வரும்போது எங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்கும் கை இல்லாத வரும்போது உங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்கும் எங்களுக்கு கண் இல்லாத போது எனக்கும் ஒரு கஷ்டம் இருக்குது எனக்கும் ஒரு கஷ்டம் இருக்குது என்ன கஷ்டம்னா தாய் வயிற்றுலேருந்து நான் வரும்போது எனக்கு இருதயத்தில் வாழ்வு இல்லை க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ நானும் உங்களோடைய ஒரு மாற்றுத்திறனாளி தான் நானும் அதை மாற்றி உதவுவதற்கு இன்னொருத்தர் தயாராகி காலையில் பேசுகிற போது நான் ஏதாவது நீங்கள் பண்ணணுமா அப்படின்னா நீங்கள் நான் ஏதாவது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நான் ஏதாவது உதவி பண்ணணுமா நான் சொன்னேன் நீங்கள் வாங்க உதவியது வந்து இங்கே நிறையோ தேவைப்படு தேவைப்படுபவர்கள் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அதே போல் அந்த உதவிகளை கொடுப்பவர்கள் வெளி சிலரே அதாவது கொடுப்பதற்கு ஒரு மனம் வேண்டும் அதாவது வந்து நான் ஒரு சாட்டில் கொண்டாடுங்க நிறைய கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் கோடிக்கணக்கில் சரிக்கு சார் சம்பாதிக்கிறாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சார் எல்லாம் டாக்ஸே போயிட்டு சார் அப்புறம் வைத்தியத்தில் போயிட்டு சார் நான் எங்கே சார் எனக்கு பணமே இல்லை சார் ஏன்னா அவன் கணக்கில் எந்த பேலன்ஸ் இருக்கு எனக்கு தான் தெரியும் அதெல்லாம் பணமே இல்லை இருக்குவாங்க ஆனால் மிக சாதாரணமாக ஒரு 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 அலுவலகத்தில் ஒருத்தர் வேலை வேலை செய்கிறோம் நம்ம சங்கத்தினுடைய அதாவது இந்த குஞ்சு நகர் வீட்டு உரிமையாளர்கள சங்கத்தின் சங்கத்தினுடைய தலைவர் அவர்கள் திரு ராஜா அவர்கள் அவர்கள் வந்து கடந்த ஒரு ஐந்து ஆண்டு காலமாக இந்த தலைமை பொறுப்பில் இருந்து வருகிறார்கள் இப்போ தான் போன மாதம் எலெக்ஷன் நடந்தது இந்த எலெக்ஷனில் அவர் வந்து மீண்டும் தலைவராக அவரும் திரு ரவிச்சந்திரம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இந்த நிர்வாகத்தை அவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு நமக்கு எப்பவுமே இந்த நம்ம சங்கத்துக்கு உண்டு அதனால் அவர் நிறைய தடவை வந்து நம்ம 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 சங்கத்தினுடைய நிகழ்ச்சிகளை பற்றிலாம் நம்ம அந்த யூடியூப்பில் அவருக்கு அனுப்புவோம் லிங்க் அனுப்புவோம் பார்த்துட்டு உடனே அவருடைய கருத்துக்களையும் பார்த்துக்களையும் அவங்க போது தெரிவிப்பார்கள் இது ராஜா அவர்களை பேசுமாறாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் எங்களுடைய தாரக மந்திரமான எனக்கு வேண்டும் என்பது தேவை எல்லோருக்கும் வேண்டும் என்பது சேவை இந்த சொல்லுக்கு எங்களோட அதாவது உதவி தரம் பேருக்கும் நிறைய இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க பேருக்கும் அவங்களுடைய தலைப்புக்கும் அவங்க செய்கிற காரியத்துக்கும் சம்மந்தமே இருக்காங்க ஆனால் இந்த உதவி தரம்ன்ற அந்த பேருக்கு ஏற்ப உதவி கருத்தின் மாநில தலைவர் திரு வரதக்குட்டி அவர்கள் உங்களுக்கு மட்டும் சொந்தம் அல்ல எங்கள் நகரின் கிராமபுரத்தில் நிறைய பேருக்கு உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்காது ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேரும் தெரிஞ்சிருந்தால் பெரிய விஷயம் கிராமபுரத்தில் ஒரு பெரிய நற்காரியங்கள் நடைபெற முன்னுதாரணமாக இருந்தவர் எக்ஸ்மோரா அப்படின்றது நிர்மல் ஏற்படுத்திய நிறுவன தலைவர் அவரை கொண்டு கிராமபுரத்துக்கு ஒரு வழிகாட்டுதலின் அவரை வழிகாட்டுதலின் பேர் நல்ல பல நற்காரியங்களை செய்தவர் எங்களுக்கு முன்னோடு சொன்ன உடனே அவர் வந்து நான் வந்து ரேப்பை போட்டுறேன்ட்டார் 
ஒரு சின்ன ஒரு செய்தி சொன்னார் அது நான் வந்து அந்த அலுவல் நிமித்தமாக இஎஸ்ஐ ஆஃபீஸுக்கு போயிருந்தேன் அது எம்ப்ளாயீஸ் ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃபீஸுக்கு போயிருந்தேன் போச்சு அங்கே நுழைவு வாயில் வந்து ஒரு கேஸ்க்காக போயிருந்தேன் நுழைவு வாயில் ஒரு மூணு படிக்கட்டு போச்சு மூணு படிக்கட்டு கூட வந்த அசிஸ்டன்ட் தான் அது தூக்கி விட்டாங்க அப்போ அந்த ரீஜனல் டேரக்டரை அவங்க தான் கேளுங்க அவர்கிட்ட பேசுகிற போய் இதே போல் சார்கிட்ட ஒரு கோரிக்கை வச்சா போல் இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு சார் நீங்கள் இவ்வளோ சோஷியல் சர்வீஸ் மைண்டோடு இருக்கீங்க ஒரு ஆஃபீஸாக இருந்து இருக்கிற டேரக்டர் ஆகிடுது வாசலில் ஒரு ராப்பு போட்டிங்க தான் ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்கேன் அப்படி என்ன பண்ணணும்னு சொன்னோம் இப்போ சார் ஒரு படிக்கட்டு இருக்குது உட்காரம் அவங்க பக்கத்தில் ஒரு டாய்லெட் இருக்குது இங்கே வந்து ரெண்டு ஊர் படிக்கட்டு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சந்திக்கிறீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குமே என்ன பண்ணாலே இதே மாதிரியே சார் சொன்ன முறையே அது அதுக்கு நான் போயிட்டு வந்த கேரிங் கேரிங் கொடுத்துருக்கப்போ ஒரு வாரம் கழிச்சு எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு சார் நீங்கள் நாளைக்கு இந்த ஆஃபீஸ் வர முடியுமா சார் என்னங்க வாங்க என்னை மீட் பண்ணுறது வாங்க அப்புறம் எந்த மேடம் சொல்ல மாட்டேங்க சார் அப்போல்லாம் ஒரு கீயை கொடுத்துருக்கேன் சார் வந்து உங்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்றி ரேம் போட்டாரு வாசல் ரேம் அதாவது அது அது வந்து அந்த உடன் ரேம் பக்கத்துலேயே அந்த ரேம் வந்து அவைலபிள் இருக்குது நீங்கள் யார் யார் வந்தாலும் உடனே அந்த எங்களுடைய ரிசப்ஷன் இருக்காங்க மாற்றுக்கு நாள் இருக்கிறவங்க ரேம் போகிறவங்க ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் பொறுத்த பட வந்து கொடுத்தோம்னா இது பண்ணுவோம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மாணவர்களோட ஐந்து பேர் சேர்ந்து வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி நபர்களுக்கு வாக்கர்ஸ் லெக்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பல பேர் வந்து நமக்கு பல நிலவர் நிகழ்வுகளை கொடுத்துட்டு வராங்க நம்மளும் இதை வந்து ஒரு இதுவாக பண்ணிக்கிட்டுருக்கோம் நம்ம ரெகுலர் மீட்டிங் வந்து நம்ம எப்படியாவது ஜாலிக்கு பண்ணி இருக்கோம் எல்லாத்துக்கும் சார் நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சு சரி கேட்டு போகிறோம் இப்போ கொரோனா கொரோனா பயிர் காலத்தில் நம்ம தொடர்ந்து வீட்டுக்கு பிரேக் பிரேக் வச்சுட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு சரி காட்டிலும் தொடர்ந்து ஒரு பயிற்சி நாங்கள் ஒவ்வொரு வாரம் நாளும் பேர் புரியுதோ நேரம் தேதி வச்சு தொடர்ந்து அனுப்பிச்சுட்டு அங்கே நம்ம வந்து தனியாக அவங்களுக்கு தேவையான நீங்கள் ஒப்பீடியில் இருந்து அவங்க தேவையான உதவி பெறலாம் கொடுத்துருவோம் நீங்கள் வந்து உதவிக்காக இணைய தொலைக்காட்சி வந்து சார் வந்து ஒரு பெரும் முயற்சி எடுத்து நம்ம நமக்குன்னு ஒரு தொலைக்காட்சி வைக்கிறதால நம்மளுடைய எதுக்காக அந்த தொலைக்காட்சி நம்மளுடைய விஷயங்களை நம்ம நம்ம அரசாங்க சுய சரிவுகளை எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் நினைக்கிறது எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம நிறுவனங்களை நம்ம நம்ம நம்மளே கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு சிரமமான முயற்சி எடுத்து சார் வந்து ஆகஸ்ட் பதினாலாம் தேதி அந்த இணைய தொலைக்காட்சியை தொடங்கி இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு பத்தொம்பது விஷயம் விட்டு போயிட்டு இருக்குது ஒவ்வொரு மாதமும் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு ஸ்டார்ட் அதாவது ஒரு சிறப்பு மூணு மூணு ப்ரோக்ராம் இருக்கும் அது மாதிரி ஆறு மூணு நம்ம ஒரு மாதம் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை சாதாரண வேலை கிடையாது அதுக்கு வந்து சார் வந்து மிக அவருடைய ஒரு டைட் ஷெட்யூல் ஒரு ஆடிட்டர் ஒரு மிகப்பெரிய ஆடிட்டர் வந்து அவர் இந்த இந்த டைட் ஷெட்யூலும் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து எடுத்து டைம் ஒதுக்கி அது நம்ம ஆஃபீஸ் எல்லாருமே நம்ம ஒரு பேர் வந்து நம்ம வயல் வந்து சார் வந்து எடுத்துட்டு வந்து எல்லாருமே ஒரு கூட்டு முயற்சியாக தான் தீபக்கு எல்லாமே நம்ம நம்ம எல்லாம் கூட்டு முயற்சியை செய்து அது தொடர்ந்து வந்து எந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் அது பா கவர் பண்ணிக்கோ அதை கவர் பண்ணிக்கோ நம்ம வந்து பெரிய கேமராவில் ஏதாவது ஒரு பெரிய நம்ம வருத்தோம் நம்ம யாரையும் கேட்கல வந்து சார் ஸ்பான்சர் கட்டாக தான் வாங்கி தருவாங்க ஒரு சின்ன கேமரா தான் வச்சுட்டு ஒரு அந்த கேமராவே நம்ம ஓரளவுக்கு குவாலிட்டியாக நம்ம கொடுத்துட்டு கொடுத்துருக்கோம் அது பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி சிராஜா வந்து எல்லாம் கை தீர்த்து கொடுத்து வச்சா ஐயா பதிவு கூறிய வரதக்குட்டி ஐயா அவர்களுக்கும் இது அசோசியல் அசோசியேட்டர்கள் கலந்து கொண்ட நபர்கள் அவர்களுக்கும் என் போன்ற மாற்றுத்த சகோதர சகோதரிகளுக்கும் மணிவான வணக்கம் இந்த சிறப்பான முறையில் ஐயா அவர்கள் இந்த ஏற்பாடு செஞ்சுருக்காரு இதில் குறைபாடுகள் மாற்றுத்திறனோட குறைபாடுலாம் தெரிவித்து என்னால் முடிஞ்ச பயனுள்ள உதவிகள்லாம் நான் செய்வேன் சொல்லியிருக்காரு அந்த மாதிரி நான் அவர் கொடுக்குற பயனுள்ள உதவி பெற்று சிறப்பான முறையில் மாற்றுத்திறனால் ஏன் இருக்காமல் நார்மல் லெவல் அதாவது இப்போ நார்மலாக எடுத்துருமா சாதாரண ஆள் இல்லை நார்மல் லெவலில் ரெண்டு படங்கள் அதிகம் மேலே பார்க்குறது தான் எப்படி அதாவது நார்மல் ஆள் செய்கிறத விட அதிகமாக படிப்பும் இன்ஜினியரிங் சொத்து அதிகம் அதிகார பலமும் அதிகம் ஆள் பலமும் அதிகம் எல்லாம் செயல்பாடு அதிகம் ஆனால் மாற்றுத்திறால் என்ன யார் வந்தாலும் எங்கள்ட்ட சாதாரண மனுஷன் பேச முடியாது அது எங்கள் கூட இருக்கிற எங்கள் ஏரியாவில் அவங்களே தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அரசியலும் எங்கள்கிட்ட அதிகம் அதனால் வந்து நம்ம தோத்துட்டோம் அப்படி நம்ம நின்றுனா நம்ம மேலே மற்ற ஏந்துவோம் அதனால் எப்போவுமே மாட்டுத்தில் நம்ம தான்
எனக்கு போட்ட பின்னாடியே அவங்களுக்கு சமைக்கியா ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இந்த இதுலேயும் எடுத்து செய்கிறாங்கன்னா ரொம்ப பெருமை நாங்களும் ரொம்ப ஒரு சிம்பு சிம்பிள் இவங்க எவ்வளோ அளவுக்கு செய்ய என்னை வரும்போதே கண் பார்த்துட்டாங்க இவர் தான் இருக்கணும் கண்ணன் அப்படின்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சி வெளியில் வணக்கம் சொல்லிட்டாங்க அதுக்காக போடல என்னுடைய சகோதரிக்காக போடுற இருக்கிறீங்களே பேர் கார்த்தி அனங்காப்பூர்லேருந்து வரேன் எனக்கு ஸ்டிக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி காலேஜி பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றி என் பேர் வெங்கடேசன் நான் ராமாபுரத்தில் இருக்கிறேன் நான் இது மாதிரி உதவி காலத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு வாக்கர் வேணும்னு கேட்டிருந்தேன் அவங்க இன்றைக்கி வந்து என்னை வாங்கி சரி அவங்க உதவி புரிஞ்சுருக்காங்க உதவி காலத்துக்கு மிக்க நன்றி என்னுடைய பேர் முகமது அலி நான் இந்த வாக்கர் வந்து கேட்டிருந்தேன் அவங்ககிட்ட உடனடியாக அவங்க வந்து எனக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த குழு தலைவர்களுக்கும் மேரி மேடம் ராமபுரம் மேரி மேடம் அப்புறம் தீபக் சார் குப்தா அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து இதை உதவி புரிந்த ஈஸ்வரி காலேஜும் மாணவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்தேன் நான் வாக்கர் மேரி மேடம்கிட்ட கேட்டிருந்தேன் உதவி பெற மூலியமா இந்த மாதிரி எஸ்ஆர்எம் காலேஜ் ஈஸ்வரி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மூலியமாக எனக்கு கிடச்சிருக்கு அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன் எனக்கு வீடு நெற்கொன்றம் அங்கேருந்து வரேன் நான் அவங்களுக்கு என் மனதார நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன் படிக்கிற வயசுலேயும் அந்த உதவி செய்யுங்க என்ன வந்ததுக்காக அந்த மாணவிகள் அனைவருக்கும் என்னை மனதார வாழ்த்துக்கிறேன்
இது மாற்றுத்திறனாளருக்கான உரிமைக்குரல் உதவிக்கரம் இணையதள தொலைக்காட்சி